प्राइस प्रोडक्ट का कल्पना का पूर्ति कंफ्यूज प्रयत्न प्रयत्वा इंकोदा अका मिनी अका इंकोक चाँद प्रत्येक मन तो देवड़ा अंदर कल मूसको प्रभा 
క్షేమను బట్టి భద్రతను బట్టి దినం దినమునైనా ప్రభ మన కంకరిస్తున్న గొప్ప దీవెనలు బట్టి నీకు వందనా చెల్లిస్తున్నాం అయినా ప్రభ ఎంతో మంది లేరునైనా ప్రభ ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కోల్పోయి ఉన్న తండ్రి మమ్మల్ని మీ యొక్క పాత్రలుగా నియమించుకొని ఒక సండే స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ లో మమ్మల్ని నింపి తండ్రి ప్రభ వన్ ఇయర్ వరకు నైనా ప్రభ మేము నడిపిస్తున్న ఈ సండే స్కూల్ ద్వారా మాకు నేర్పిస్తున్న అనేక విషయాలను బట్టి వందనాలు తండ్రి ప్రభ నీవు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించావు నీవు ఆ ప్రేమను వెలగట్టలేనంతగా ప్రేమించి మా కొరకు మీ యొక్క అద్వితీయ కుమారుని ఈ లోకములకు పంపించి మమ్మల్ని అయినా ప్రభ మేము పాపులమైనప్పటికీ తుంది పాపులమైన మమ్మను క్షమించుటకు పరిశుద్ధ పరిచుటకు నైనా ప్రభ ఆయన తన మీద తన భారాన్ని మూసుకుంటుంది ప్రభ ఆయన తన దీప పైన మూసుకొని ఉన్నట్టుంది ప్రభ ఆ సెలవ మీద నైనా ప్రభ పలికిన ఆ ఏడు మాటలు జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ నైనా ప్రభ దాని గురించి ధ్యానం చేయించిందిగా తండ్రి మీ ఆత్మ ద్వారా నీ అభిషేకాన్ని మా మీద ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నిమ్మి ఆంటిని చాలా మీరు దీవించండి వారికి ఏదైతే మాట మాట్లాడుతున్నారు తండ్రి ప్రభ మీ ఆత్మ చేత అభిషేకించి నైన నీవే నీ మాటను నైన వారి నోట పలికించమని వేడుకుంటున్నాం మా మా హృదయాలన్నింటినీ తప్పింది ప్రభ మేమందరము కూడా నైన నీ ప్రేమను ఎరుగున్నట్లు నైన ఆ ప్రేమను మేము విశ్వసించి గొప్పగా నైన ప్రభ సుభాష పరిచ అనుకున్నారా మారి ప్రభ ఈ సర్వ సృష్టికి నైన ప్రభ మీ యొక్క సుభాషను పంచే గొప్ప గొప్ప మిషనరీస్ గాను పరిచారకులు గాను మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దమని మీ యొక్క పాత్రలుగా మమ్మల్ని నియమించమని వేడుకుంటున్నాం ఇది నమంత కార్యక్రమం విషయం దయచేయండి నేను ప్రభ సమస్త కార్యక్రమం మీకు గణత చేర్చుటకు సహాయం దయచేయమని మీకు మహిమ గణత సత్తులు ప్రభావం చెల్లించుకుంటూ ప్రభు అయిన ఏ సుక్రీ తత్వ శుభనామం ప్రార్థించి వేడుకుని అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ అమ్మేన్ అమ్మేన్ పిల్లలు ఓకే వచ్చి అన్ని యాక్షన్ సాంగ్ చేసేద్దాం ఓకే పిల్లలు నిన్న నేను లేకపోయిన సరి మేము పాట పెట్టేసరికి ఎంత బాగా యాక్షన్ సాంగ్ చేశారంటే మీరు అందరూ వెరీ 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 గుడ్ చిల్డ్రన్ చాలా చక్కగా చేస్తారు మీకు అన్ని టాలెంట్స్ ఇచ్చారో దేవుడు కదా కదా అవునా అన్ని కూడా దేవుని కోసం మీరు అందరు కూడా ఉపయోగించాలి ఇంకా దేవుని కోసం అన్ని చేయాలని అందరు కూడా ప్రార్థన చేయాలి ఓకేనా పిల్లలు చేసేద్దాం మరి యాక్షన్ సాంగ్ నిన్న మనం చేసిన పాట మరి ఇంకోసారి చేద్దాం పిల్లలు ఓకే వచ్చేయండి
నోట్స్ ఉంటాయి కదా ప్రసంగా చేయవలసిన నోట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ నోట్స్ మర్చిపోయారంట నాకు మర్చిపోయినప్పుడు ఈ ఏడు మాటలు బైబుల్ నుంచి ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా వెతకడం చాలా కష్టమే అప్పుడు అంకకి చక్కని ఆలోచన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించే పిల్లలు ఏంటంటే ఒక పాట రూపంలో చేస్తే బాగుంటది కదా అని చెప్పి ఈ పాటను మన కొరకు అంత రచించారు అలాగే పాటను ట్యూన్ చేశారు రికార్డింగ్ అయింది వీడియో కూడా అయింది పిల్లలు ఈ పాట ప్రతి ఈ ఏడు మాటలలో ప్రతి రోజు కూడా మనము విందాము అలాగే మనం కూడా సిద్ధపడతాం ఓకేనా ఆర్ యు రెడీ టు లిజన్ ద సాంగ్ ఎస్ ఆర్ నో ఓకే ఈ ఏడు మాటలు ఈజీగా మనం నేర్చేసుకోవచ్చు పిల్లలు మనకి ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అంత ఈజీగా మనం నేర్చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అందుకే పాట మన కొరకు దేవుడు ఎప్పుడో సిద్ధపరిచిన్నాడు పాట మీ కొరకు రెడీగా ఉంది పిల్లలు ఇదిగోండి పై ఏసు మాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏడు మాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏసు మాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏడు మాటలు ఎక్కడున్నాయి లుకా లుకా యోహాను మధ్యలు మత్తై యోహాను యోహాను లూకాలు చూడబ్బాయి లుకా లుకా యోహాను మధ్యలు మార్కు యోహాను యోహాను లూకాలు చూడమ్మాయి సిలువపై ఏసు మాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏడు మాటలు ఎక్కడున్నాయి మొదటి మాట క్షమించుము రెండవది పరదైసు మూడవది కుమారుడు నాలుగవది ఏలి ఏలి మొదటి మాట క్షమించుము రెండవది పరదైసు మూడవది కుమారుడు నాలుగవది ఏలి 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 ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏడు మాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏ సుమాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏడు మాటలు ఎక్కడున్నాయి ఐదవది దప్పిక ఆరవది సమాప్తము ఏడవది నాత్మను అప్పగించుచున్నాను ఐదవది దప్పిక ఆరవది సమాప్తము ఏడవది నాత్మను అప్పగించుచున్నాను తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను సిలువపై ఏ సుమాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏడు మాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏ సుమాటలు ఎక్కడున్నాయి సిలువపై ఏడు మాటలు ఎక్కడున్నాయి లుకా లుకా యోహాను మధ్యలు మత్తై యోహాను యోహాను లూకాలు చూడబ్బాయి లుకా లుకా యోహాను మధ్యలు మార్కు యోహాను యోహాను లూకాలు చూడమ్మాయి 
సిలువపై ఏసు మాటలెక్కడున్నాయి సిలువపై ఏడు మాటలెక్కడున్నాయి ఓకే అక్క చాలా చాలా బాగా చేస్తారు చక్కగా యాక్షన్ కూడా చేసేస్తున్నారు చాలా మంది పిల్లలు ఏదేమైనా మీరు పాట మాత్రం బాగా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే పాట బాగా నేర్చుకుంటే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏ వచనాలు ఉన్నాయి ఏ మాటలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది మీకు బాగా బాగా అర్థమవుతా ఉంటుంది సరేనా పిల్లలు నేర్చుకుంటారా అలాగా వారి మెమరీ వస్తే ఎక్కువ వెళ్ళిపోదామా అక్క రెడీగా ఉన్నారు అక్కడ అక్క పావని అక్క ఓకే అక్క ఎవరు వస్తున్నారు రెడీగా సరేనా ప్రభుత్వము శాశ్వతమైనది ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడు లయము కాదు దాను సెలీన మనం చూడబోతున్నాం కదా అది ఎప్పుడు చూడబోతున్నా ఎప్పుడు చూడబోతున్నా ఎవరు వస్తున్నారు నెక్స్ట్ పిల్లలు 
అమ్మా పిల్లలేరా అక్క పిల్లలు రాలేదమ్మా అయ్యో బయటికి వెళ్ళినట్టున్నారు ఓకే అక్క పిల్లలు ఇంకెవరైనా హోంవర్క్ చూపించడానికి ఉన్నారా మీ చేతులు ఎత్తండి ఎవరైనా లేరా అయిపోయినట్టేనా ఓకే శ్యామలక్క ప్రైజ్ లోడక్క పిల్లలు మీ అందరికి ప్రైస్తులాడ్ని పెన్నెట్ని మక్క పావని అక్క అందరికి ప్రైస్తులాడ్ పెన్నెట్ రూత్ గారు ఉన్నారు ప్రైస్తులా రూత్ గారు ఓకే పిల్లలు లెసన్లకి వెళ్ళిపోతామా వెళ్ళిపోతామా మా సిద్ధపడి ఉన్నారా అంట రిషిత హ్యాండ్ రైస్ చేస్తాను నాన్న అన్మీట్ చేసుకున్నానా ఇప్పుడు చేసుకున్నాను రిష్ట వచ్చిందా బాగా రాసుకున్నావు ఇప్పుడే రాసేసుకున్నావా ఇప్పుడే రాసుకున్నావా వీళ్ళందరూ చెప్తున్నప్పుడు అవునక్క వెరీ గుడ్ నాన్న వెరీ గుడ్ పిల్లల అయితే మరి మీకు రేపు సండే ఫామ్ సండే కదా దానికి మీకు హోంవర్క్ చూపిస్తున్నారు పిల్లలు ఓకే కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ తోటి తీసుకొని చక్కగా మీరు అంటించుకోండి ఒక సిక్స్ తీసుకొని దానికి అంటించండి పిల్లలు అంటిస్తే ఇట్లా వస్తుంది ఇలా మీరు చక్కగా డిజైన్ చేసుకోండి అట్లా చేసుకొని రండి మీరు వెనక ఇట్లా పెట్టాలి ఆ రోజు మీరు ఉన్న ప్లేస్ లో పెట్టుకోండి పిల్లలు ఓకేనా నేను ఇలా రెండు చేశాను ఇంకా చాలా చాలా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఇంకొకటి హోంవర్క్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చెయ్యండి ఆ ఈ ఏడు మాటలు మాట్లాడుతున్నాం కదా ఏడు మాటలు నేను శ్యామక్క ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటున్నాం దేవుని కుటుంబం బట్టి శాలమన్న ప్రయత్నిస్తున్నారు అందరూ ప్రేస్ చేస్తున్నారు చక్కగా కార్యక్రమం జరగాలని ప్రతిరోజు ప్రేస్ చేయండి పిల్లలు సరేనా అయితే మన అందరం కూడా ఈ బ్యాచ్ పెట్టుకుందాం అందరికి చెప్దాం సరేనా ఈ ఏడు మాటలు మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా మీరు పెట్టుకోండి ప్రతిరోజు కూడా ఓకే అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఓకే నేను ఇది కూడా గ్రూప్ లో పెడతాను మీరు అందరు కూడా చక్కగా తయారు చేసుకుని పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఏసే నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి మన కోసం ఆయన సిలువలో మరణి ఓకేనా కాబట్టి మీరు అసలు మర్చిపోద్దు నేను ఫోటో పెడతాను పిల్లలు ఓకే మరి ఈ రోజు మనం ఈ రోజు నుంచి మనం ఆ సిల్వ మీద ఏసే పలికిన ఏడు మాటల గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం పిల్లలు ఎంత మందికి గుర్తుంది ఆ విషయం గుర్తుందా మీ అందరికి కూడా ఓకే మరి ఉదయం లేచి ఎంత మంది ప్రయత్నిస్తున్నారు చూసారా వెరీ గుడ్ నా దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించదు కాక ఎవరైతే ప్రార్థనా పూర్వకంగా వచ్చారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వేసే మాట్లాడతారు పిల్లలు సరే పిల్లలు అయితే ఈ రోజు మనం వాక్యం వెళ్లే ముందు చిన్న ప్రార్థన పూర్వకని వాక్యంలోకి వెళ్ళిపోదాం పిల్లలు చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ర సకలాశీర్వాదాలకు కారణభూతుడా సర్వోన్నతిడ దేవము కలిగిన తండ్రి జీవాధిపతి పునరుద్ధానుడ మీ యొక్క ఘనమైన నామకు లెక్కలేని వందనములు స్థితులు స్తోత్రములు 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 చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు మహోన్నత ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఇంతవరకు మీరు మా మధ్యలో ఉన్న తండ్రి మీకు స్తోత్రంలయ 
ఇప్పుడు మేము వాక్యము ధ్యానించబోతుండగా మీరు మా మా పట్ల ఉండమని అడుగుతున్నాం నీ నోటికి బూరుగా ఉంచండి నీ సిలువ చాటిన మరుగు పచ్చి అభిషేకం నాపై ఉంచండి ఎటువంటి నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేకుండా ఎంతో చక్కగా మేము వాక్యము మాట్లాడుకోగలిగే కృపణ దాయిత్యం అడుగుతున్నాం మీరే మా అందరితో కూడా మాట్లాడండి తండ్రి ప్రభు మమ్మల్ని సరి చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభు నీ జీవ మార్గంలో మేము నడవగలిగే కృపణ మీరు మాకు దయచేయండి ఈ రోజు ప్రతి బిడ్డను బట్టి కూడా నీ తండ్రికి అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి నీ కొంతం ఏ యోగ్యత మాకైతే లేదు కాని తండ్రి ప్రభు నీవే తండ్రి నీవే తండ్రి మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు నీకు తొందరను క్షేమక్కను బట్టి నీకు వందనములు చాలా మనని బట్టి నీ కొంత మమ్మల్ని ప్రేమించి తండ్రి మాకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి నీకు వందనం చాలా మన చేసిన ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా మీరు తోడుగు ఉండండి తండ్రి ఇప్పుడు మేము నేర్చుకుని పోతున్న వాక్య భాగాన్ని పాదము చేత పెట్టుకుంటూ ప్రభు నేసుకరిస్తున్న నామంలో బ్రతిమలాడి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ Amen. Praise the Lord, Nana. God bless you. Do you have a Bible in your life? Do you have a Bible open? Every day we have a Bible in our life. But every day we have a Bible in our life. Isaiah. 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 యాభై మూడో అధ్యాయము పదకొండవ వచనము ఆ పన్నెండవ వచనము చదువుకున్నాం పిల్లలు సరేనా యాషియా గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం నుంచి చదువుకుంది నేను చదువుతాను మీరు అందరు జాగ్రత్తగా వేలు పెట్టి చూడండి పిల్లలు ఇంకా వేలు పెట్టి చూడాలి అప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది సరేనా అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూసి తృప్తి నొందును నీతి మంతుడైన నా సేవకుడు ధనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులనుగా చేయును కావున గొప్ప వారితో నేను అతనికి పాలు పంచి పెట్టదను కనులతో కలిసి అతని కోళ్ళతో విభాగించుకున్నాను ఏదైనా మరణం నొందినట్లు తన ప్రాణము చారపోసాను అతిక్రమము చేయు వారిలో ఎంచబడిన వాడాయను అనేకుల పాపమును భరించుతూ తిరుగుబాటు చేసిన వారిని గుర్తి విజ్ఞాపనము చేశాను ఇది నెరవేర్పు ఒక్కవ మాట యొక్క నెరవేర్పు అతిక్రమము చేయు వారిలో ఎంచబడిన వాడాయను అనేకుల పాపమును భరించుతూ తిరుగుబాటు చేసిన వారిని గుర్తి విజ్ఞాపనము చేశాను ఎవరు తిరుగుబాటు చేశారు ఎవరి గురించి విజ్ఞాపన చేశారు ఏంటో చూడాలనుందా పిల్లలు ఏసై చేసి ఎంత గొప్ప త్యాగం చేశారు మరి వినాలనుందా చూడాలనుందా నేర్చుకోవాలనుందా పిల్లలు చూద్దాం పిల్లలు అయితే ఈ రోజు మరి మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఒక్కొక్క మాటకి ఒక్కొక్క అర్థాన్ని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు గుర్తుందా మీకు మర్చిపోయారా అక్క వచ్చిందా అక్క వచ్చిందా వస్తుంది ఓకే ఈ రోజు మనం నేర్చుకునేది ఏంటి అని అంటే క్షమ సువార్త క్షమ సువార్త ఏడు మాటలకి ఏడు సువార్తల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం కదా సిలువ సువార్త అని మనం మనం నేర్చు ఇరవై నాలుగో తారీఖును మనం నేర్చుకున్నాము సిలువ సువార్త అని అలాగే ఏడు మాటలకి ఒక్కొక్క మాటకి ఒక్కొక్క అర్థం ఉందని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం పిల్లలు కాబట్టి ఈ రోజు మొదటి మాటగా మరి ఏసయ్య సిలువ మీద పలికిన మొదటి మాటగా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము అని అంటే క్షమ సువార్త ఏంటి ఈ క్షమ సువార్త ఈ సువార్త ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం పిల్లలు ఇంకొకటి మీరు గమనించండి పిల్లలు ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు నేను రేపు అక్క మళ్ళీ అలాగా వరుసగా ఏడు మాటలు అక్క నేను శ్యామక్క నేను శ్యామక్క నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాం పిల్లలు మీరు ప్రతిరోజు మీరు ప్రయత్ చేస్తా ఉండండి సరేనా పిల్లలు ఓకే ఈ రోజు మనం చెప్పుకునేది మొదటి మాట ఏసు సిలువ మీద పలికిన మొదటి మాట క్షమ సువార్త ఏంటి ఆ మొదటి మాట ఏంటి ఆ సువార్త ఏంటి మనం చూసేద్దాం పిల్లలు ఆ మొదటి మాట ఏంటి అని అంటే తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు గనక వీరిని క్షమించుమని చెప్పాను ఎక్కడ చెప్తున్నారు ఈ మాట అంటే ఏసయ్య తెలుగు మీద ఎంతో భయంకరమైన బాధను భరిస్తూ ఏసు ఆ తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు గనక వీరిని క్షమించుమని చెప్పాను వీరు అంటే ఎవరు పిల్లలు అక్కడ ఇక్కడ అనేది ఉంటాయి కదా వీరు వారు అని తేడా ఉంటాయి కదా పిల్లలు వారు అని అంటే దూరంలో ఉన్నవాళ్ళు వీరు అంటే దగ్గరలో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ అంటే దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు కదా పిల్లలు ఇప్పుడు వీరు ఏమి చేయించినారో వీరు ఎరుగురు గనక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను ఎవరు వీరు ఈ వీరు అనే వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే అక్కడ శాస్త్రులు ప్రధానులు పరిసయులు ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా మంది ఉన్నారు 
అంతేకాకుండా అందులో ఎవరున్నారు ఈ వీరు అనే గుంపులో ఎవరున్నారంటే ఎవరైతే ఏసేను అపహసిస్తారో ఎవరైతే ఏసేను దూషించారో ద్వేషించారో కొట్టారో తిట్టారో ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారో కొడదా కొరడా దెబ్బలు కొట్టారో ఎవరైతే ఆయన మీద ఉమ్మి వేశారో అపహసించారో వారందరూ అక్కడ ఉన్నారు పిల్లలు అయితే వాళ్ళందరినీ కూడా క్షమించమని చెప్తా ఉన్నాడు అయితే మరి నీవు కూడా ఆ గుంపులో ఉన్నావా ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా నువ్వు దూషించావా ఆ దూషిస్తే నువ్వు కూడా అక్కడ ఉన్నట్లే ఎందుకు అని అంటే మరి ఏసయ్య నిన్ను నన్ను నిర్మించారు మరి అందరినీ కూడా ఏసయ్య దేవుడు తన చేతులతో నిర్మించినప్పుడు మరి అందరం దేవుని పిల్లలమే కాబట్టి అంతకు ముందు ఒకసారి లెసన్ లో చెప్పుకున్నాం పిల్లలు ఎవరినైనా మరి ఏమన్నా అనకూడదు వాళ్ళకి కాలు బాగోపోయినా కన్ను బాగోపోయినా చేయి బాగోపోయినా ఏమి అనకూడదు వాళ్ళని దూషిస్తున్నా వాళ్ళని ఏమన్నా అన్నగానే ఎవరిని అన్నట్లు దేవుని అన్నట్టే అనుకున్నాం కదా మరి ఇప్పుడు మనం ఎవరినైనా దూషించినట్లయితే ఎవరిని దూషించినట్లు వారి పక్షాన మరి మనం ఏసేని మన దేవుని మనం దూషించినట్లు కదా అలా ఎవరైతే దూషించారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గుంపులోనే ఉన్నారు పిల్లలు కాబట్టి వీరేమి చేయించినారో వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించి మనకు తెలియదు ఏసేని దూషిస్తున్నామని కానీ ఆ స్పాట్ లో మనం దేవుని తిడుతున్నాము ఆయనని మనం బాధపడతా ఉన్నాం అందుకే ముళ్ళ కిరీటం అప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం కదా మరలా మరలా ముళ్ళ కిరీటం పెట్టే వారంగా మనం ఉండకూడదు అని కదా పిల్లలు కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు మరి వీరేమి చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగని కనుక వీరిని క్షమించమని కాబట్టి ఈ క్షమాపణ మనకి కూడా కావాలి పిల్లలు ఏసు క్రీస్తులకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండుడి పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక రెండు అధ్యాయ ఐదవ వచ్చిన రాయబడింది పిల్లలు ఏసు క్రీస్తులకు కలిగిన ఈ మనసు మీరు కలిగి అంటే ఏంటి పిల్లలు ఏసు క్రీస్తు ఏం చేస్తారు సిరువులు అంత భయంకరమైన బాధ భరిస్తూ కూడా వీరు ఏం చేసినా వీరు ఎరుగు కనుక వారిని క్షమించిన అని చెప్తున్నారు పిల్లలు మనం అయితే చెప్పగలం అలవా మనం ఎవరైనా కొట్టడం ఏ చెప్పుకోవడం చెప్తాను నీకు సమయం రాని చెప్తాను నీ పని అని చెప్తాం ఒకవేళ లేదంటే ఆ స్పాట్ లో అయినా కొట్టేస్తాం కదా పిల్లలు తిప్పేస్తాం కదా కానీ దేవుడు ఏం ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయనకు కలిగిన మనసు మనల్ని కూడా కలిగి ఉండమంటున్నారు పిల్లలు దేవుడు అంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉండి కూడా ఆ సిరులో ఉండి తను ఇంకొంత చనిపోతారు తను అంద బాధ పెట్టారు హింసించారు అయినా గాని వాళ్ళందరినీ క్షమించమని కోరుతా ఉన్నారు ఆ మనసును మీరు కలిగి ఉండండి అని చెప్తున్నాడు పిల్లలు నేను మీకు చేసిన ప్రకారం మీరును చేయవలని మీరు మీకు ఇలాగూ చేసింది అని చెప్తున్నాడు పిల్లలు మరి దేవుడు ఎలాగైతే చేశారో అదే మనకు నేర్పిస్తారు ఎలాగైతే నేర్పించారో అదే ఆయన చేస్తున్నారు పిల్లలు చెప్పిందే చేస్తున్నారు చేసిందే చెప్తున్నారు దేవుడు కదా కాబట్టి మనకి ప్రేమ నేర్పిస్తారంటే క్షమించాలని నేర్పిస్తారు ప్రత్యేకంగా చిన్న పిల్లలు అప్పుడప్పుడే అడుగులు నేర్చుకుని అప్పుడప్పుడే మాటలు నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న మాటలు ఎంత బాగుంటాయో మా ఆడబడుచుకో మనోడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మావిని కక్క కక్క అని పిలుస్తూ ఉంటాడు కక్క కక్క అంటే వాళ్ళకి ఏంటి అర్థం అంటే అక్కడ మావయ్య అని అర్థం అనమాట ఆ ముద్దు ముద్దు మాటలు చాలా చాలా ఇష్టం అలాగే మరి వృద్ధులు అయిన తర్వాత వాళ్ళు చనిపోయేటప్పుడు కూడా ఏం చెప్తారు కొంతమంది చేతులు చేసి అరే బాబుగా బాబులు ఏం చేస్తా మరి కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకో అరే బాబా మరి మీ నాన్నని జాగ్రత్తగా చూసుకో అన్నట్టు వాళ్ళు చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు చేతులు చేసి వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు కదా పిల్లలు ఆ మాటలు పట్టుకొని వాళ్ళు ఎంతో జాగ్రత్తగా అమ్మ చెప్పింది లేకపోతే నాన్న చెప్పారు కాబట్టి నేను అది చెయ్యాలి అనుకుంటూ వాళ్ళు చేస్తా ఉంటారు పిల్లలు అలాగున ఆ వృద్ధాప్యం చనిపోయే పరిస్థితిలో చెప్పిన మాటకు చాలా చాలా విలువ ఇస్తా ఉంటారు వాళ్ళు అట్లాగే చేస్తా ఉంటారు అలాగే దేవుడు కూడా చనిపోయే సమయంలో చెప్పిన ఈ ఏడు మాటలకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్తున్నా క్షమాపణ గురించి చెప్తున్నారు ఈ క్షమాపణ మీరు కలిగి ఉండుడి అని చెప్తున్నారు పిల్లలు కాబట్టి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే నేను మీకు చేసిన ప్రకారం మీరు మీరు చేయవలనని మీకు మాదిరిగా ఇలాగూ చేసింది అని చెప్తున్నారు ఆయన మాదిరిగా ఉన్నారు ఆయన చేశారు చూపించారు కాబట్టి మనం కూడా చేయాలి అందరిని మనం క్షమించాలి ఓకే పిల్లలు అయితే మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మల్ని ద్వేషించి వారికి మేలు చేయడి మనకు శత్రువులు ఎవరు పిల్లలు మనం ఎవరైనా కొట్టారంటే నెక్స్ట్ డే నుంచి చెప్తా నాగరా నీ పని టీచర్ చెప్తా నాగు అమ్మకు చెప్తా నాగు నాన్నకు చెప్తా నాగు అని చెప్పేసి మన అన్నల్ని అంటా ఉంటాం చెల్లిని అంటా ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ని కూడా అంటా ఉంటాం ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని కూడా అంటాం కదా అయితే ఒకవేళ సపోజ్ నీకు తెలిసిన వాళ్ళు అయినా అవ్వచ్చు తెలిసిన వాళ్ళ తెలియని వాళ్ళు అయినా అవ్వచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ప్రమాదంలో ఉంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి మనం మేలు చేయాలి వాళ్ళకి మనం సహాయం చేయాలి కానీ అరే ఫలానా సమయంలో వీడు నాకు హెల్ప్ చేయలేదురా ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఇస్తాను వాడికి నేను ఎంత చేస్తాను అని చెప్పి దారిలో వాడిని వదిలిపెట్టి మనం నిస్సహాయత స్థితిలో వదిలిపెట్టి మనం వెళ్లకుండా వాళ్ళకి మనం సహాయం చేయాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు మీ శత్రులను
మనం ప్రేమించుకున్నా మనలో ప్రేమ లేకపోతే ఎవరికి అలాంటి సహాయాన్ని మనం అందించే అందించడం ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా మిమ్మల్ని ద్వేషించిన వారికి మేలు చేయడం మీరు ఎప్పుడైనా చేస్తారు అలాగా మీ ఫ్రెండ్స్ అలాగా పడిపోయినా కానీ దెబ్బలు ఆటలు ఆడుకున్నప్పుడు దెబ్బలు తాగితే బాగా అయింది రాబాబు బాగా అయింది వాడి పని ఇంతే లేకపోతే ఇలా చేస్తాడా నాకు నాకు ఇలా అడ్డొస్తాడా అని అనుకున్నారా ఇలా అయ్యో పాపం పడిపోయాడు కదా అని గబ్బు గబా వాటర్ తీసుకెళ్ళి వాడికి ఇచ్చి వాడిని తీసుకొచ్చి వాడికి ఏమైనా మంచి సర్వీస్ చేస్తారా పిల్లలు చేస్తారు ఎవరైనా ఓకే ఓకే నాన్న కానీ మనం ఎలా ఉండాలని చెప్తున్నారు దేవుడు నీ ముందు ద్వేషించి వారికి మేలు చే ఎవరైనా వాడు ఎటువంటి పరిస్థితిలో నీకు ఏమి చేసినప్పటికీ కూడా దేవుని ప్రేమను బట్టి వాడిని ప్రేమించాలి వాళ్ళకి మనం సహాయం చేయాలి అని ఏసయ విలువలో ఆఖరి మాటలుగా చెప్తున్నారు పిల్లలు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మీ మీ పరలోకపు తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమించు ఎక్కడుంటారు పిల్లలు ఈ మాటలు ఎక్కడుంటాయి మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి పరలోక ప్రార్థనలో కనిపిస్తాయి కదా పిల్లలు మరి మనం మన ప్రక్కన ఉన్న వాళ్ళని క్షమించితేనే కానీ దేవుడు క్షమించిన మీ పరలోకపు తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమించిన ఒకవేళ నువ్వు క్షమించకపోతే తండ్రి కూడా క్షమించాడు అనేది మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి పరలోక ప్రార్థన చెప్పినప్పుడు మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమించును మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించని ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమించాడు కదా అర్థమైందా కదా పిల్లలు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా మనం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా క్షమించాలి పిల్లలు అప్పుడు దేవుడు నిన్ను కూడా క్షమించి ఆ నిత్య రాజ్యంలోకి ఆయన తీసుకెళ్తారు అక్కడికి తీసుకెళ్లాలనే ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆయన మన మధ్య దిగొచ్చారు ఇంత గొప్ప త్యాగము ఆయన సిలువలో చేశారు పిల్లలు ఇప్పుడేంటి మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలకపు తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమించు ఎప్పుడు మర్చిపోకండి పిల్లలు కాబట్టి మీరు సారీ చెప్పడానికి వెనుకడుగు వేయకూడదు పిల్లలు వాళ్ళు సారీ చెప్పినా వెంటనే వాళ్ళని మనం ప్రేమించు మనం ఉండాలి ఈ రెండు ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉండాలి అప్పుడే ఏసు ప్రేమను మనం ఇతరులకి చూపించగలము ఓకే క్షమాపణ ద్వారా సంతోషాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటాం అబ్బా నిజంగా ఒక్క క్షమాపణ మనం పొందుకుంటే చాలా పిల్లలు మనకు సంతోషం వస్తుంది ఆరోగ్యం ఎందుకు అని అంటే నిజంగా వాడి మీద మనం కుళ్ళు పెట్టుకుని ఇంకెప్పుడు వంటిట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఉంటే మనకి ఏమైపోతుంది పిల్లలు మనం బలహీనలం అయిపోతా ఉంటాం కదా మనకు వచ్చే ఆశీర్వాదాలను కూడా కోల్పోతాం ఎందుకు దేవుని దగ్గర నుంచి మనకు క్షమాపణ వస్తేనే మనకి నెమ్మది మనకి సమాధానం ఆశీర్వాదాలు కాబట్టి మంచి ఆరోగ్యం మంచి ఆశీర్వాదాలు సంతోషం మనకి కావాలంటే మనం ఇతరుల్ని క్షమించగలిగే మనసు మనకి ఉండాలి పిల్లలు మరి దేవుని సన్నిధిలో ఉత్తమమైన స్థానం పొందుకోవాలంటే క్షమాపణ కలిగి ఉండాలి ఈ ఉత్తమమైన స్థానం అంటే ఏంటి పిల్లలు ఆయన రాజ్యంలోకి మనం వెళ్ళి ఆయన ఒడిలో కూర్చుండాలి ఆయన ప్రక్కనే మనం కూర్చుండాలి కదా పిల్లలు ఆయనతో పాటు ఆడుకుంటూ ఉండాలి ఆ పరలోక రాజ్యం ఏం సందంగా చెప్తున్నాం కదా ఆ పరలోక రాజ్యంలో మనం ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలంట మరి ఉత్తమమైన స్థానమును పొందుకోవాలనంటే క్షమాపణ కలిగి ఉండాలి కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా సారీ చెప్పలేకపోయావా ఎవరైనా నీకు సారీ చెప్తే దాన్ని నువ్వు అంగీకరించలేకపోయావా ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం పిల్లలు సరేనా మరి మీరు అందరు కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ సిలువలో పలికిన ఈ మాటలను బట్టి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం పిల్లలు ఆ మరి క్షమాపణ నేర్చుకోవాలి నీకు క్షమాపణ సమాధానం లేకపోతే నీవిచ్చే కానుక పరిచర్య ప్రార్థన వద్దు అంటున్నాడు పిల్లలు అయ్యి నీకు సమాధానం లేకపోయినా నీకు క్షమాపణ లేకపోతే అవేమీ వద్దంట మరి దేవునితో మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడాలి దేవునికి మనం కానుకివ్వాలి దేవుని పరిచర్య మనం చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే ముందు నువ్వు క్షమాపణ నీకు అవసరం దేవుని దగ్గర నీ స్నేహితుల దగ్గర ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర క్షమాపణ అవసరం సమాధానం అవసరం ఈ రెండు కలిగి నీలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ పని చేసినా దేవునికి ఇష్టం ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు పిల్లలు ఒక ఒకవేళ డోరు ఒకవేళ నీలో ఆ సమాధానం ఆ క్షమాపణ అనేది నీలో లేకపోతే నువ్వు ఎంత దేవుని కోసం పని చేసినా కానీ అవన్నీ వ్యర్థమే అని చెప్తున్నాడు పిల్లలు దేవుడు కాబట్టి నువ్వు మరి అలాంటి వ్యర్థమైన పరిచర్య మనం చేద్దామా దేవునికి ఇష్టమైన పరిచర్య మనం చేద్దామా దేవుని కొరకు నువ్వు చర్చ్ లో ఆ అదంతా కార్పెట్స్ అన్ని శుభ్రం చేసి చక్కగా నువ్వు క్లీన్ చేసుకొని అవన్నీ చేస్తావు అనుకో అది దేవుని కోసం నువ్వు పని చేసిన వాడే దేవుని కోసం నువ్వు పని చేసినట్లయితే అయితే నీ ప్రక్క వాడితో నీ క్షమాపణ సమాధానం లేకుండా ఆ మందిరాన్ని నువ్వు శుభ్రపరిచినా మందిరంలో పనులన్నీ చేసేసినా కానీ నీకు మరి సమాధానం లేకపోతే దేవుడు నిన్ను అంగీకరిస్తూ అంటున్నాడు క్షమాపణ లేదు మరి ఈ రోజు మనం ఏం చేద్దాం పిల్లలు దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోవాలంటే ఏం చాలా ముందుగా మనకి క్షమాపణ అవసరము కాబట్టి దేవుడు ఆఖరి మాటగా చెప్తున్నాడు 
క్షమాపణ మరి వాళ్ళందరినీ క్షమిస్తూ చెప్తున్నారు పిల్లలు కాబట్టి ఇంకా ఏమున్నాయంటే ఏ స్వాతనితో ఇక్క నేను ఏడు మారుల మట్టుకే కాదు డెబ్బై ఏళ్ల మారుల మట్టు కని నీతో చెప్తున్నాను చూడండి పిల్లలు బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి కదా డెబ్బై ఏళ్ల మారుల మట్టు కని మరి సపోజ్ ఒకసారి తప్పు చేశాడు నా స్నేహితుడు ఆ సారీ చెప్పాడు ఓకే నేను హక్ చేస్తాను మళ్ళీ తప్పు చేశాడు నేను తప్పు చేశాను ఓకే సారీ చెప్పాను అయిపోయింది అలా ఏడు సార్లు అయిపోయింది ఎనిమిది సార్లు తొమ్మిది సార్లు ఏ తక్కువడేస్తాను మళ్ళీ అలాగే నువ్వు చేసావంటే ఇంకా అంతే బయట కడేస్తాను అని రావద్దు అని అనాలా కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు అలా చేయొద్దంట డెబ్బై ఏళ్ల మారులు అంటే సంవత్సరానికి ఏంటి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అయితే అలా డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే ఎన్ని సార్లు మనం క్షమించమని చెప్తాడు అన్ని సార్లు మన డెబ్బై సంవత్సరాలు బతకడం అంటే చాలా ఎక్కువ కదా పిల్లలు అంటే ఏంటి దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు బ్రతికినంత కాలము వాళ్ళని క్షమిస్తూనే ఉండాలి అప్పుడే నీకు పర్లోక రాచ్చు పిల్లలు జాగ్రత్తగా వినండి వింటున్నారు కదా నువ్వు బ్రతికినంత కాలము డెబ్బై ఏళ్ల మారుల మట్టు కని అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు సెవెంటీ ఇయర్స్ మరి ఆ వ్యక్తిని నువ్వు క్షమిస్తూనే ఉండాలంటే పిల్లలు కాబట్టి అది డెబ్బై ఇంటూ ఏడు సెవెంటీ టైమ్స్ సెవెన్ నాట్ ఇయర్స్ మన జీవిత సంవత్సరాలు కాదు అది డెబ్బై ఇంటూ ఏడు అంటే నాలుగు వందల తొంభై సార్లు అంటే ఇక్కడ రోజంతా బ్రతుకంతా రోజంతా ఓకే పిల్లలు సారీ పిల్లలు మరి డెబ్బై ఇంటూ సెవెంటీ ఇంటూ సెవెంటీ అనమాట ఓకే అన్ని సార్లు అంటే చాలా సార్లు కదా పిల్లలు మనం ఎంత సేపు అయినా క్షమిస్తూనే 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 మనం ఉండాలి అలా ఉంటే దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తాడు మరి నిన్ను నన్ను పరలోక రాజ్యానికి ఆయన చేస్తాడు పిల్లలు కాబట్టి ఈ డెబ్బై ఏళ్ల మారుల మట్టుకు అనేది మీరు జ్ఞాపకం పట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా మనం క్షమిస్తూనే క్షమిస్తూనే ఉండాలి అది మనకి దేవుడు ఎసయ చెప్తా ఉన్నాడు పిల్లలు ఇంకేం చెప్తున్నా అంటే ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించింది కనుక ఆమె యొక్క విస్తార పాపము క్షమించబడినని నీతో చెప్తున్నాను ఎవరికి కొంచెంగా క్షమించబడినా వాడు కొంచెంగా ప్రేమించడానికి చెప్పాను ఇక్కడ బ్లూ లెటర్స్ లో విస్తారంగా ప్రేమించాడు కాబట్టి విస్తార పాపములు క్షమించబడ్డాయి కదా కొంచెంగా ప్రేమింపబడినా వాడు కొంచెంగా ప్రేమించబడి కాబట్టి నువ్వు ఏసేని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా పిల్లలు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే ఏసే మనల్ని క్షమిస్తాడు ఎందుకంటే ఏసే మన హృదయంలో ఉంటే మనం ఎటువంటి తప్పుడు పనులు మనం చెయ్యము కాబట్టి ఏసేను ప్రేమిద్దాం ఏసేను మన హృదయంలోకి ఆహ్వానిద్దాం అప్పుడు దేవుడు మన పక్షాన్ని ఉంటాడు మనం పొరపాటు తప్పుడు చేయ తప్పుడు పనులు చేయకుండా దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు పిల్లలు కాబట్టి మనకు సిలువలో నేర్పించిన ఈ క్షమాపణ అనేది మనం నేర్చుకుందాం పిల్లలు సరేనా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి పిల్లలు ఓకే ఇంకా ఏం చెప్తా అంటే కుమారుడా ధైర్యంగా ఉండము నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని పక్షవాయు గలవానితో చెప్తాను పిల్లలు అతనికి మరి వాళ్ళ స్నేహితులు వాళ్ళందరూ కలిసి అతన్ని అక్కడ తీసుకొచ్చారు కదా ఆ ఇంట్లోకి అప్పుడు వెంటనే అతను ఏం చెప్తున్నాడు అతనితో వేసాయా నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి నువ్వు లేచి ఉండవడం చెప్తాను లేచిపోయి తక్కువ పెట్టుకుని లేచిపోయి ఎంత గొప్ప సంగతి దేవుడు పాపములు క్షమించడం భూమి మీద మనిషి కుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలుసుకున్నాం మరి దేవాతి దేవునికి ఏముంది పిల్లలు అధికారము పాపములను క్షమించే అధికారం ఉంది మనం అయితే మన ఫ్రెండ్ ని ఒకసారి రెండు సార్లు క్షమిస్తామని తర్వాత సార్ మనం పాపం పెట్టిస్తుంటాం కదా పిల్లలు కానీ దేవాతి దేవుడు ఏంటంటే పాపం మనం నువ్వు ఎన్ని పాపం అన్నిటిని క్షమించగలిగే అధికారం ఆయనకే ఉంది కాబట్టి మనం దేవా నన్ను క్షమించండి ప్రభు నన్ను క్షమించండి తెలిసిచేస్తాను నన్ను క్షమించండి తెలియజేస్తాను క్షమించండి అని ప్రతిసారి ఆ రోజంతలో నువ్వు మరి పడుకునేటప్పుడు ప్రయత్నిస్తుంటాం కదా ఆ ప్రయత్నిస్తాం ప్రభు నన్ను క్షమించండి ఈ రోజు నేను ఈ పొరపాటు చేస్తాను ప్రభు నన్ను క్షమించండి అని చెప్పి నువ్వు వేసి అడిగేమనుకో వేసి నేను క్షమిస్తారు పిల్లలు ఆ రాత్రి అంతా నీకు ఎంత బాగుంటుంది నెమ్మదిగా ఉంటుంది పిల్లలు మరి చాలా సంతోషంగా కూడా ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఆ రాత్రి అంతా ఆ దిగులు పెట్టుకుని ఆమె మీద కోపం పెట్టుకుని అట్లా ఉన్నావు అనుకో నీకు నెమ్మది ఉండదు అసలు కాబట్టి మనం క్షమించడానికి దేవునికి అధికారం ఉంది నువ్వు అడగడానికి నీకు ఉంది కాబట్టి నువ్వు వెంటనే ఏసే ప్రభు నన్ను క్షమించాను అడిగితే పాపములు క్షమించటకు భూమి మీద మనిషికి అధికారం కాదు ఇక్కడ ఏసయ్య ఈ భూమి మీద అతని పక్షవాయు కలవాడు వచ్చినప్పుడు అతనికి ఉన్న పాపములు అన్నిటినీ ఆయన క్షమించాడు ఆయన స్వస్థతలు అందుకున్నాడు పిల్లలు విఘ్నలు వేశాడు కదా మనం కూడా మనకున్న పాపములు అన్నీ కూడా మనం దేవుని క్షమాపణ అడిగినప్పుడు దేవుడు మనకు క్షమిస్తాడు మనకు మంచి క్షేమాన్ని ఆయన ఇస్తాడు పర్లోక రాజ్యం నన్ను చేర్చుకుంటాడు పిల్లలు ఇంకా ఏముందు క్రీస్తును మాదిరిగా కలిగిన స్టెఫను స్టెఫను కూడా క్షమించాడు అతడు మోకాళ్ళుని ప్రభు వారి మీద ఈ పాపము మోపకు అని గొప్ప శబ్దముతో వాడు అందరు కొడత మనం ఈ లక్ష్మి కూడా మనం విన్నాం కదా ఆయన కొడుతున్నప్పుడు మరి అప్పుడు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడు ఆయన అని అంటే వాళ్ళందరు కొట్టేస్తుంటే
వెళ్ళిపోతుంది కదా పిల్లలు ఆ దర్శన ఆయన చూస్తాడు తర్వాత మనం తెలుగు మీద పలికిన మాటల్లో ఇంకా కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా మనం చూడబోతున్నాం పిల్లలు ఇక్కడ ఈ స్టెఫన్ గారు మరి తన చనిపోయే పరిస్థితిలో మరి దేవునికి అప్పు చెప్పుకున్నాడు ప్రభు వారి మీద ఈ పాపము మోపము అని గొప్ప శబ్దంతో పలికను అని వ్రాయబడింది పిల్లలు చెప్పిన గారు ప్రార్థన చేసినట్లుగా మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలంటే దేవునిత గొప్ప సహవాసం కలిగి అనిహిత సహవాసం కలిగి మనం ఉండాలి పిల్లలు మరి ఈ రోజు మరొకసారి దేవుడు సిలువలో ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే మరి తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగని కనుక వీరిని క్షమించమని చెప్తున్నాడు ఈ రోజు మనం ఖచ్చితంగా ఆయన ఆఖరిగా చెప్పిన ఈ మాటలు ఎంత ప్రధానమైనవి ఎవరైతే క్షమాపణ గుణము కలిగి ఉంటారో వారికే పరలోక రాజ్యం వస్తుంది కదా పిల్లలు అయితే క్షమించడానికి మరి సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజు నీవు అటువంటి మనసు కలిగి దేవునిని అడగాలి పిల్లలు ఎవరైతే తన శత్రువులను మనం ప్రేమిస్తామో అప్పుడు వాళ్ళకి వెంటనే క్షమాపణ వస్తుంది కొంతమంది మాట అంటే చాలు కొంత తిట్టే చాలు వెంటనే కోపడిపోయి ఏవేవో అనేస్తారు కదా కానీ అవన్నీ కూడా మనం వదిలి పెట్టేసి వాళ్ళని కబ్లేసి తల్లి కబ్లేసి నాన్న అని చెప్పేసి వాళ్ళని ప్రేమిస్తూ వాళ్ళతో మనం మంచిగా మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు నీకు వెంటనే క్షమాపణ ఇస్తూ ఉంటాడు పిల్లలు మరి క్రీస్తు మరి ఆ శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకున్నాడా లేదు కదా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన క్షమించాడు ఈ రోజు మనల్ని కూడా ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీవి కూడా అటువంటి మనసు కలిగి ఉండు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు పిల్లలు ఈ పరలోక ప్రార్థనలో కూడా మనం ఏం చెప్తున్నాం దాన్ని బట్టి మనం కూడా ప్రభు నన్ను క్షమించండి అని మనం అడుగుతా ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు సహాయం చేస్తాడు పిల్లలు మరి ఈ యొక్క క్షమాపణ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలా ఎవరైతే ఎక్కువగా దేవుడిని ప్రేమిస్తూ ఉంటారో ఆయన మనల్ని కూడా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటారు మనకి క్షమాపణ వస్తా ఉంటుంది చెప్తున్నాం కదా పిల్లలు ఇక్కడ విస్తారంగా ప్రేమించిన గనక విస్తార పాపములు క్షమించబడిను కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం దేవుని ఎక్కువగా మనం ప్రేమిద్దాం పిల్లలు అప్పుడు మనం పాపాలని అలాగని ఇంకా మనం పాపం చేసేస్తా ఉన్నాం దేవుడు క్షమిస్తాం అలా మనం ఉండకూడదు పిల్లలు కదా మనం దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమిద్దాం ఎందుకంటే నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన దిగి వచ్చాడు ఆయన మన అందరి కొరకు ఆయన సిలువలు ప్రాణం పెట్టారు చివరిగా ఒకటే మాట ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు క్షమాపణ గుణము మీరు కలిగి ఉండండి నేను క్షమించాను మీరు కూడా ఇతరులని క్షమించండి అని చెప్తారు పిల్లలు కాబట్టి మనం అందరినీ కూడా క్షమిద్దామా పిల్లలు అలా క్రిస్టికి మాదిరిగా మనం కూడా ఉందామా తపన ఎట్లా అయితే ఉన్నాడో మనం కూడా అలాగే ఉందాం పిల్లలు సరేనా నేను పాపిని అని నేను ఒప్పుకుంటే చాలు ఏసయ్యా నిన్ను క్షమిస్తాడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ రోజు అలా ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా పిల్లలు ఒప్పుకుందామా ఏసయ్యని మరి ఏసయ్యని క్షమాపణ అడుగుదామా పిల్లలు ఏసయ్యని క్షమాపణ అడుగుదామా అందరు కూడా ఒక్కసారి మోకరించండి ఏసయ్యని క్షమాపణ అడుగుదాం ఏసయ్యా నన్ను క్షమించండి ఏసయ్యా మరి ఏసయ్య అక్కడ ఎంతమంది అయితే దూషించారు మరి కొట్టారు చంప దెబ్బలు కొట్టేశారు ఉమ్మి వేసేసారు కొరడా దెబ్బలు కొట్టేశారు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన క్షమించారు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన క్షమించేశాడు కాబట్టి మన మనల్ని కూడా ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా ఎందుకు మనల్ని మన ఎందుకు ఆయన అంత గొప్ప త్యాగం చేశాడు అని అంటే మరి నిత్య రాజ్యంలో నీవు నేను ఉండాలని ఆయన విచ్చి పెట్టకూడని భాగ్యాన్ని విచ్చి పెట్టి మన కొరకు ఈ భూలోకములకు ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప త్యాగము చేశారు పిల్లలు కాబట్టి అక్కడ చెప్పిన ఆ మొట్టమొదటి మాటను నా హృదయంలో మన అందరి హృదయంలో ఉంచుకుందాం భద్రపరుచుకుందాం ఎప్పుడైనా గానీ ఇతరులను క్షమిద్దాము అటువంటి మనసు కలిగి ఉందాం అంతేగాని ద్వేషంతో మనం ఉండనే ఉండకూడదు సరేనా పిల్లలు ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరు కూడా మోకరించండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అడగండి పిల్లలు నన్ను క్షమించండి ఎస్యా చాలా సార్లు అమ్మ చెప్పిన మన కసుకున్నాను నాన్న కసుకున్నాను మన నా ఫ్రెండ్స్ ని కూడా ఇట్లానే చేశాను ప్రభా నేను అవి చేసుకున్నాను వాళ్ళ మీద నేను చిరాకు పడ్డాను నన్ను క్షమించండి ప్రభా ఇంకెప్పుడు నేను అలా ఉండకుండా నేను మంచిగా ఉండటానికి నాకు సహాయం ఇచ్చేయండి ప్రభా సకలాశీర్వాదాలకు కరణభూతులైన మా ప్రభు మా తండ్రి మీ యొక్క ఘనమైన నామునకు లెక్కలేని వందనములు స్థితులు స్తోత్రములు 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 స్తోత్రములయా స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి నిత్యుల మీద పలికిన ఇక మొదటి మాటను బట్టి నీకు వందనములు తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగరు కనుక 
ఈయన్ని క్షమించము అని చెప్పవచ్చు తండ్రి నీకు వందనంలయ్యా మమ్మల్ని అందరిని క్షమించావు ప్రభు అందరిని బట్టి నీకు స్తోత్రంలయ్యా మేము ఎన్నో సార్లు తండ్రి అపరాధం మేము చేసిన మేము ఎన్నో సార్లు పాపము చేసినాం తండ్రి ప్రభు చెప్పిన మాట వినకపోవడమే పాపము తండ్రి మేము ఎన్నో సార్లు అవిధేవి మేము చూపించాం ప్రభు వాటి అన్నిటిని బట్టి నీ మాకరుకు సిరువులు బలి అయిపోయినావు తండ్రి అందుని బట్టి నీ సన్నిధిలో వేలాది వందనములు స్థుతులు స్తోత్రంలయ్యా మాటి మాటికి మేము ఇంకా అవిధేవి చూపించే వారంగా కాకుండా ప్రభు నిన్ను ప్రేమించే వారంగా మేము ఉన్నట్లు మాకు సహాయం చేయండి ప్రభు నేను మమ్మల్ని క్షమించినందుకు నీకు వందనంలయ్యా నేను మమ్మల్ని మాకు ఇచ్చిన గొప్ప క్షమాపణను బట్టి నీకు వందనములు స్థుతులు స్తోత్రంలయ్యా మేము అందరం ఎల్లప్పుడు నీ సన్నిధిలో నీ నిత్య రాజ్యంలో నిగిగాలు ఉండగలిగే గొప్ప ధన్యతని మాకు ఇస్తున్నందుకు నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇదే నేను చేరువచ్చు ప్రతి బిడ్డను బట్టి కూడా నీకు వందనం ప్రతి ఒక్కరితో నువ్వు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనములు ఈ వాక్య భాగాన్ని మా హృదయంలో మీరు భద్రపరచుకున్నా అడుగుతున్నాం ప్రభు నీకు వందనములు తండ్రి చేరువచ్చు బిడ్డలను బట్టి అన్నను బట్టి నీకు వందనములు తండ్రి అన్న చేసిన ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా మీరే ఉండి మహిమ పొందుకుని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఇక నువ్వు గొప్ప గొప్ప కార్యములు చేపట్టుతుండగా మీరు సహాయం ఇచ్చేయండి దానికి కావాల్సిన అన్నిటి విషయంలో కూడా మీరు ప్రభు చూపించి అడుగుతున్నాం తండ్రి ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మీరు మాతో ఉండినందుకు నీకు వేలాది వందరంలో సుస్తో తమను చెల్లించుకుంటూ మా కొరకు త్వరగా రానైన మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడునైన ఏసుక్రీస్తు వారి నామంలో బ్రతిమలాడి వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ పల్లోకమందరం మా తండ్రి నీ నామం పశ్చిత పచ్చి పను గాక నీ రాజ్యం మాకు వచ్చాను గాక నీ చిత్తము పల్లోకమందరు నెరవేరినట్లు భూమి ఎందుకు నెరవేను గాక మామూలు దీని ఆహ్వము నేను మాకు దయచేయము మా ఇలా ప్రార్థనలు చేస్తున్నా అని మేము క్షమించిన ప్రకారము మా ప్రార్థనలను క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలోకి దాక క్షీణించి తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీవేను తని ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకులనే సుక్రిస్తే అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గమ్యంలో సహవాసము శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారి వారి కుటుంబ సభ్యులు ప్రతి టీచర్ కి వారి కుటుంబ సభ్యులు రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారి కుటుంబ సభ్యులు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబ సభ్యులు సదాకాలంతో ఉండి వర్ధిల్ల చేయను గాక అందరికీ ఉన్నారు పిల్లలు డాక్టర్ శివ్ ఇంటికి వచ్చారన్నా వయసులాడు పిల్లలు 